porque vamos a conversar con una ingeniera peruana que nos está representando, además, integrando la empresa Google, imagínense ustedes, y ella es Emilia Paz. Emilia, te damos la bienvenida, contentos de poder conversar contigo, porque además, qué orgullo que una peruana ingrese y integre esta empresa tan importante. Bienvenida. Hola, mucho gusto de estar acá. ¿Qué tal? Y cuéntanos, ¿cómo así ha sido integrar Google? ¿Estás allí? Si no tengo mal el dato, ¿es hace tres años? Sí, correcto. Este, hace ya tres años, uh -huh. en el tiempo de pandemia, que fue que empecé acá eh, como ingeniería de sistemas en Google Chrome. Uh -huh. Google Chrome. Cuéntanos, ¿qué funciones tienes principalmente ahí? ¿Qué sentiste además eh, cuando te dieron la noticia que había sido elegida? Sí, este... Yo soy ingeniera de sistemas en Chrome, uh -huh. en Chrome Extensions, que es lo que te permite personalizar eh, el navegador de Chrome. Eh, yo estudié, yo soy arequipeña, eh, crecí, terminé el cole en Arequipa, eh, y luego eh, siempre me interesó mucho las computadoras, la tecnología, uh -huh. y así decidí estudiar ciencias de la computación, uh, por lo cual recibí una beca para estudiar en Estados Unidos. Y ahí fue que en mi último año de la universidad, cuando apliqué a diferentes empresas, eh, siempre uno de mis sueños fue eh, trabajar en Google por, eh, por todo el, el área que maneja. Eh, es muy amplio. Uh -huh. y, 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 y sí, ¿no? después de, 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 de varias entrevistas, de prepararme y toda la preparación universitaria, fue que, que logré ingresar. Uh -huh, claro, porque además eh, nos contabas parte de esta, es una beca completa, ¿cierto? La que ganaste para estudiar ciencias de la computación. Sí, eh, sí, fue una beca completa en la Universidad de Kansas. Uh -huh. y, y ese proceso de selección, porque nos dices que siempre te gustaban las computadoras, ahí es que decides, no, voy a ser ingeniera, no voy a estudiar ciencias de la computación. ¿Y cómo te preparas para lograr esta beca? ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que la carrera es algo que... Yo no sabía que existía. Cuando uh -huh. yo terminé el cole, yo ni siquiera sabía que esta era la carrera que iba a estudiar. Ni, ni se me ocurrió de cierta forma. Yeah. Eh, eh, y, pero no, eh, al, al tener mayor uh, me, eh, online, empecé a investigar carreras que mezclaran lo que es diseño, que a mí me gusta mucho diseñar cosas, y la creatividad, pero también el poder construir, que es resolver problemas que generalmente era ingeniería. Entonces yo estaba como que qué... ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo buscar el diseño y la ingeniería y ponerlo en una carrera? Uh -huh. Y así fue que me di con, 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 esa, con, con todo lo que es eh, computer science, ciencias de la computación y ingeniería de sistemas. Uh -huh. Claro, eh, y, y para prepararte para la beca, porque muchos jóvenes que te están escuchando a estas horas de la tarde, estamos en vivo, 5 y 42 de la tarde, vas a ser definitivamente ¿no? un ejemplo a seguir para poder eh, formarse además en el extranjero. Sí, este, no, definitivamente uno, uno tiene que estudiar eh, para prepararse, pero no, no es imposible. Eh, siempre pa, pa, para cuando es el extranjero es importante tener una base de inglés, prepararse para poder dar esos exámenes y luego eh, son como exámenes eh, de cierta forma generales como los, de, eh, los que uno da en el Perú. Entonces yo por varios meses me dediqué a, a, a tiempo completo, ¿no? Yo... Uh -huh. eh, decidí que eso era mi prioridad y después yo, yo, yo empecé bastante después de graduarme el colegio, uh, uh -huh. yo me demoré meses, años en, en lograr esto porque sabía que es lo que quería y que no iba a pasar el día de la noche, tenía uh -huh. que estudiar y ponerlo, entonces eh, eh, me preparé, hay, hay bastantes recursos para gente sin, uh, que esté interna, interesada en estudiar en el extranjero, uh, por ejemplo a mí me ayudó un centro de asesoría llamado Education USA de la comisión Fulbright, uh -huh para preparar mi currículum en base a, ¿no? a, a resultados de exámenes, a oportunidades de otras universidades, en eso. Pero, pero sí, y, y esa es una oportunidad, una oportunidad que yo encontré, pero estoy segurísima porque he visto que hay otras oportunidades y ahora con los beneficios del, inter, de, del internet es que uno puede ¿no? empezar a buscar, es decir, como que buscar oportunidades y, y ver qué es lo que necesita y, 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 ¿no? y nivelarse claro. y aplicar. ¿Y, y ahora ese. dónde estás viviendo tú, Emilia? Yo ahorita me encuentro en San Francisco uh -huh. uh, y trabajo acá personalmente. ¿Las funciones que cumples allí en Google, cuáles son? Eh, yo soy uh, ingeniera de sistemas, uh -huh. que eso significa que básicamente eh, con, eh, con mi equipo creamos herramientas que permiten a otros desarrolladores a crear extensiones. Las extensiones uh -huh. son 
las cosas que puedes agregar al browser que permite personalizarlo y hacerlo más eh, útil para uh -huh. ti. Ah, entonces, eso significa ¿no? cualquier cosa que es como que desarrollo de APIs o cómo funcionan las mismas extensiones dentro del, del servidor, cosas así. Uh -huh. y, y para ti, ¿siempre fue un sueño ingresar a esta empresa? ¿Cuánto tiempo demoró, además, el proceso de selección? Sí, este, sí, <ríe> para la gente que no sé, siempre, siempre fue mi, mi sueño, ¿no? Toda la tecnología, el, el, el llegar a Silicon Valley. Uh, y bueno, ¿no? La preparación empieza desde que uno empieza a decir, ¿no? Estudiar eso y aplicar. Ahora, eh, algo que no quiero limitar a la gente es de que yo no sabía nada de código. O sea, yo terminé el colegio y, y nunca nadie me, me, ¿no? me, me claro. dijo qué código se puede programar en eso. Entonces, igual estoy donde estoy, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si alguien está escuchando esto y dice, pucha, ya, no sé, ya terminé el cole y nunca, no, no tuve la oportunidad de aprender, eso es lo que se puede aprender. Y uh -huh. se puede aprender eh, de cierta forma por empezar por tu propia cuenta, porque solo necesitas, o sea, de cierta forma, conexión a internet y ganas de aprender. Uh -huh. Porque todo, la, muchos recursos están online y son gratuitos, inclu inclusive clases eh, ah, de, de universidad. De, entonces, eh, la barrera comparado con otras carreras es eh, un poco menor, lo cual es, eh, lo cual ayuda, ¿no? Y motiva. Claro, y tú eres eh, ahí la única peruana. Eh, bueno, o sea, hay, 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 soy la única peruana en mi equipo, en, en, ¿no? en, mi, en la parte de, de Chrome Extensions y en general hay muy pocos latinos y hay muy pocas mujeres, ¿no? Con las que yo trabajo, con, con otros latinos que, o peruanos que yo trabajé eh, personalmente, uh -huh. no hay muchos. Por pero ejemplo, sí en hay. tu área sí hay otras mujeres. Eh, en, el, en el área, en, sí, sí hay, sí hay otras mujeres. Uh -huh. Bien, pero para nosotros de verdad, Emilia, un gusto conversar contigo. Además, conversar respecto a la formación que has tenido porque vemos que tú misma has buscado el tema de obtener una beca completa de acuerdo a lo que querías estudiar. Y para finalizar, que quisiera que le des un consejo a todos aquellos jovencitos ¿no? que están terminando, adolescentes, jovencitos, terminando ya el tema de los estudios escolares y que también quieren, se ven en un futuro trabajando en una empresa transnacional. Sí, primero es el, el, el no tener miedo. Hay mayores oportunidades de las que uno piensa. Es cuestión de, de buscarlas y aplicar, ¿no? Uh -huh. Puedes aplicar, puedes decir que no. Puedes aplicar otra vez, aplicar otra vez y, y, y seguir intentando al mismo tiempo, ¿no? E estudiando, nivelándose, no no quedándose. Tampoco es como que te quedes brazos cruzados y va a llegar, ¿no? Pero uh -huh, claro. si uno se esfuerza y busca esas puertas, eh, las oportunidades están ahí eh, para agarrarlas, la verdad. Bien, Emilia, gracias. Gracias por darte un tiempo de estar con nosotros en vida, además del trabajo que vienes desempeñando y compartir tu experiencia. Gracias a Emilia Paz, conversaba con nosotros, que además es una ingeniera peruana que tra trabaja en Google Chrome.